un dispositif de fortune de lavage des mains s'est installé à l'entrée de chaque salle de classe. Nous sommes à l'école primaire publique de Sirou, à Djougou. 7, 3, 4, oui. 8. Oui. Il est 10 heures. Tout se met progressivement en place pour le déjeuner. Dans la cuisine de cette école, les femmes commises à cette tâche par les services compétents du gouvernement s'activent. Aujourd'hui, nous avons préparé de la pâte blanche accompagnée de la sauce d'arachide. Ça se passe bien. Nous sommes ici du lundi jusqu'au vendredi pour la cuisine et nous débutons à 8h ensemble avec les enfants. Et jusqu'à 11h30, nous leur partageons le repas et après cela, nous faisons le nettoyage de notre cuisine et puis nous rentrons. Et quand sont l'heure de manger, c'est la joie chez ces écoliers, toutes classes confondues. la pâte. Tu vas manger. Nous avons 471 enfants au primaire et 62 à la maternelle qui doivent manger. Nous avons les bols que le gouvernement nous a envoyés et c'est dans ces bols que les enfants mangent. Nous avons reçu les cuillères, les gobelets pour boire de l'eau. Et nous avons les bols dans lesquels nous servons les enfants. Et les enfants, finissent, avant de manger, viennent, ils se lavent les mains, ils prennent leur plastique, ils viennent, on les sert. Ce moment privilégié de consommation d'au moins un repas chaud par jour dans toutes les écoles primaires publiques du Bénin est rendu possible grâce au gouvernement par le truchement du programme national de l'alimentation scolaire intégrée. C'est un programme qui a pour objectif, en autre, d'accroître le taux d'inscription. Dans les écoles, cela permet de réduire la disparité entre filles et garçons et cela pour encourager la rétention scolaire, donc pour améliorer l'acidité et les résultats scolaires. Ici à l'EPP Cérou, comme ailleurs, cette initiative est saluée aussi bien par les parents que par les enseignants. C'est une bonne initiative, ça aide beaucoup les enfants. Par exemple à Cérou ici, dans l'ancien temps, quand les enfants viennent à l'école le matin, ils rentrent à midi là, dans l'après-midi ils ne reviennent pas parce qu'ils sont un peu éloignés de l'école. Donc, comme il y a la cantine, les enfants finissent de manger, ils lavent les bols, ils déposent et ils se reposent dans les classes. C'est ceux qui sont à côté qui rentrent d'autres fois pour revenir. Les autres restent dans les classes et à 15h, on reprend le travail. Ce qui comble encore les attentes, ce sont les initiatives d'accompagnement prises par les parents pour renforcer le programme en vue de sa pérennisation. Il y a certains parents qui essaient de nous aider aussi en amenant, en amenant les tubercules d'IAM, en amenant la tomate par exemple. Autour de ce programme du gouvernement, règne une structuration parfaite. Il y a le président qui est là, le, le trésorier, le magasinier, le secrétaire et le présentateur des élèves. Sous la supervision du directeur et du président APE, qui eux ne sont pas membres. Ici, nous sommes au niveau du magasin de la cantine scolaire de Ciro. Nous avons nos vivres ici. Tout est bon. On n'a jamais rencontré de difficultés, de casse ou bien de pertes. À chaque fois, on vient trouver tout au point. Rien ne sort comme nous le voulons. C'est l'effectif qui nous permet de faire sortir les vivres pour confier ça aux cuisiniers. Donc on ne prend pas un archi, comment prenez ça là. Non, 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 non. Même au niveau de la cuisine, tout est mesuré. Au total, 297 écoles sont bénéficiaires des cantines scolaires dans le département de la Donga, dont 120 à Djougou. De quoi permettre aux enfants d'étudier en ayant le cœur à l'ouvrage. Les parents, quant à eux, sont aussi soulagés.